工業大学プレゼンツトーテックレディオおはようございますパーソナリティの渡辺花です6月といえば宮城県沖地震があった月ですが私自身は東日本大震災を経験しましてその時に食べた缶詰をあまり美味しいなと思えずそれから意識して美味しい缶詰を探しています緊急時ですから贅沢は言ってられませんが緊急事態だからこそ好みに合ったものをストックしておけば心の安らぎにつながるかなと思いますお気に入りの缶詰は笹かまぼこの缶詰ですさて未来のエスキースを描く東北工業大学の魅力をたっぷりとお伝えするこの番組今日は建築学部建築学科の船木直樹教授にお話を伺いますそれでは船木先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします船木先生がいらっしゃる建築学科では学生の皆さんはどんなことを学んでいるんですかそうですねあの建築の勉強ってどんなイメージをされますか、えー、でもやっぱり建物を作る学科だと思うので建物の設計を学ぶ学科ですかねそうですね建物っていうのはあの必要な要素っていくつかあるんですけども、はい、例えば安全であるとか使い勝手がいいとかあとは快適であるとかあとはまあ見た目もデザインも大事かなと思うんですけど、はいまあ、そういった4つの要素を満足して初めて建築が成り立つので、まあ、そういったものを作り出すために必要な勉強をします。建物というと私はまずは外観デザインに目がつきますけどす、ねはい、4つ要素があるわけですね、はい、例えば安全という観点であれば、はい、力学とか高校で学ぶような数学とか物理みたいなそういう力学的な勉強もしますしあと部屋のレイアウトもいろいろ考えなければ使い勝手が良くなりませんのでさっきお話しした設計というのはそういうところを勉強するものだと思います。あと最近は快適なっていうのはあのやはり建物を使う上では冷暖房であるとか照明であるとか、はい、そういったものもやはり建物の快適性を満足するためにはそういうこともやはり勉強しなきゃいけませんし結構意外と多種多様な幅広い学びが必要だと思います。たくさん学ぶことがありますね,、はい、すね私が最初にイメージした設計だけではないんですね。そうです船木先生からご覧になって建築学科に通っている学生の皆さんはいかがですかやはり1年生から建築の基礎を勉強するわけですけども初めて建築の勉強する学生もいますので例えば模型のための材料の切り方とか貼り方とかそういったところから勉強し始めてあと図面の引き方とかそういったのを勉強してだんだんと難しいことを学んでいきます。まずは基基礎の基礎のから学んででいいくわけですね学生の皆さんにはどんなふうに学んでもらいたいですかそうですねやっぱり僕が常々学生に言ってるのはあの自分で課題を見つけて自らこう積極的にこう学んでほしいっていうのはあの学生に望んでいることです、はい、積極性を身につけるのってなかなか難しいことでもありますよね,うすね、はい、どうしたら積極的になれるんですかねやっぱりこうただただ授業を先生の言うことを聞いてるだけではなくて自分だったらどうしようとかあこれはどういうことを言ってるのかなとか常に問題意識を持つこととが大事かなと思ってますさてあの船木先生のご専門である建築構造主にどんなことを研究されているんですかそうですねあの私の研究は地震時に建物が揺れないようにするための,あの仕組みの研究開発をしています。地震の時の揺れを抑える研究ということですかね。はい、はい、あの、はい、これは精神構造というものでして、あの建物の骨組みの中に地震のエネルギーを吸収する装置、これあの精神装置って言うんですけども、はい、その新しい仕組みを開発してます。精神装置ですか。はい。それはそのさまざまなビルや学校とかに入っているものなんですか。最近。ですとあのマンションとかあの病院とか公的なこう大きな規模の大きな建物には、まあ、一般化されつつあって、はい、いろんなところに使われてますなかなか外からだと見えないものなのでそうですね、はいはい、実際に毎日
、どういった研究をしてその装置を作っていくんですかあのまず小さな建物の模型を作ってですねその中に今私たちが研究開発している精神装置のミニチュアみたいな小さなものを作ってそれをあの組み込んで実際にその骨組みを動かしながらですねあの揺れをどのようにしたら揺れを小さくできるかというのを実験的に研究してみたりあとは実験だけではなかなか難しいのであの解析的なそういったものをしながら今僕らの作っている装置の有効性を検証しています。地道にデータを取る場面も多いんですね。そうですね。はい。先生は街を歩いていて建物を見るときはやっぱり面身やその精神は気になるものですか。なります。はい。そうなんです、ね。僕はデザインというよりかは、はい、あのそういった骨組みの方に興味があのいきます、ね。なかなかその素人から見ると外観しかわからないものですけど、先生から見ると見え方がやっぱ違うんですか。なんとなく。はい。わ、うん、かりますね、はい、宮城ですごいなと思うその年心的にすごいなと思う建物はありますかあの石巻の日赤病院が、はい、あの免震構造なんですねであれは先ほどあのオープニングでお話しされた、はい、あの 3.11 の地震の時にあの石巻日赤病院が免震構造だったがゆえに病院としての機能が維持できたわけです。でまあ、それでい,いろんな地域の患者さんがその石巻の日赤病院に来て治療が続けられたっていう、えー、ことがあってですねあのそういう意味ではとても印象に残っている建物かなと思いますそういった建物が今後増えていけば地震に強い町になっていくということですよね。はい、そう思います、はい、さてそんな船木先生なんですが学生時代はどんな学生でしたか、まあ、基本的には僕意外と勉強が嫌いじゃなかったので、まあ、勉強をする真面目な学生だったんですけども、はいまあ、それだけではなくて僕バイクも趣味だったのでああの仲間とこうツーリング行ったりとかこうしてましたいいですねまず勉強の方勉強お好きだったんですねうん好きでしたねその頃から建築に関わる勉強がお好きだったんですかはい私あの中学生ぐらいの時からまあ建築の勉強したいと思っていて、はい、でそのために子供ながらにこういろいろ勉強してたんですけどもそれがまあ習慣化されてですね勉強が勉強じゃなかったっていうかそれをやるのが楽しかったっていうのがありました、はい、なんかやらされている勉強ではなくて好きだから学んだということですねそう思えるのが一番いいことですよねうんとってもまあそれはすごく良かったなと思ってますはい。勉強に熱中している傍ら趣味でツーリングを楽しまれていたわけですね,、はいですねはい、ツーリングではどんな場所に行かれていたんですか主には蔵王とかあとはまあ実家が秋田なもんですから、はい、秋田のあの小賀半島海見ながらこう一周するとかそういうことをしてましたね、はい、じゃあスポットに立ち寄るというよりは景色を、うん、そうですね、はい、眺めながらこう運転するというような感じでしたいいですね今ハマっていること趣味などはありますか最近ゴルフを始めまして2年前ぐらいですかね、はい、ゴルフ始めまして非常にハマってますゴルフですか、はい、あの私はゴルフをしないのでどんなところが魅力なのかなと気になるんですがやっぱり打ち方一つで球の飛び方も変わってきますし、はい、あのそういう考えながら練習するっていうのも楽しいですし、まあ、実際にコース出るととても綺麗なんですよねコースに出ることがなんとなく日頃のストレスが発散できるかなと思いますリフレッシュになっているわけですね、はい、でも頭で考えながらゴルフをされるわけですね、はい、結構理論派なんですね、はいうん、一応理論派<笑>まあですはい。やっぱり分析するとボールは飛ぶようになりますかうん、それとこれとは別でやっぱり頭で思ってても体が言うこと聞かないとかもありますし、はいまあ、そ,うそういう意味ではうまくいくと楽しいなと思えるんですねなかなか分かっていてもそれを体で表していくのって難しいことですよね、はいすはい、のゴルフを通じて行ってみたい場所今後の目標などはありますか僕はあの北海道で一回、はい、あの一度ゴルフしてみたいなと。思いがありまして、うん、もうちょっと上手になったら北海道とかあとは海外に行って
ゴルフしてみたいなと思います。気持ちよさそうですね。すねはい、夢が広がりますね。さあそんな船木先生、今習慣にしていることが早起きということで、はい、早起きが三問の得になったことはありますか？私だいたい七時前くらいには大学にいるんですけども、はいはいはい、授業が始まるのが九時ぐらいですから、はい、その二時間誰にもまあ邪魔されずっていうかあの。自分一人の時間が持てますので、まあ、そういう意味ではその日やるべきことをその2時間である程度こなしてっていうそういうことをしてたらですね、うん、あの朝起き早起きっていうのがあまあいいなと思うようになりました朝の時間を自分の時間にそうです、ね、っていうわけですね、はい、さて今後東北工業大学を目指すリスナーの皆さんに船木先生からメッセージをお願いしますはい、えー、まず大学を目指す高校生たちにあのお,お伝えしたいことなんですけどもやはりどこに行くかではなくてそこで何を学ぶかっていうことが多分一番大事なことかなと僕は思っていてそのためには大学を卒業した後の自分自身の将来の夢とか希望みたいなものがやはりイメージをしイメージしてもらってですねそのために必要な学びが学べる大学もしくは専門学校でもいいんですけども進学先をこう決めてほしいなとこう思いますありがとうございます今週は建築学部建築学科の船木直樹教授にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたま東北工業大学プレゼンツトーテックレディオエンディングの時間です私の趣味の一つに建築巡りがありますいつもは外観のデザインに注目することが多いんですが先生のご専門である内部も想像しながら今後は建築巡りを楽しんでみたいと思いますパーソナリティの渡辺花でしたまた来週